，我的棋子就被别人吃掉了。我记得上次素国公请我吃饭，还是在陆阳请我吃包子，这次可真大方。那日宁了佟之阳，只不过你并不开心。这回呢，能喝一杯吗？你觉得我这次赢了吗？输赢并不重要，饭总是要吃的。我的一举一动。素国公是不是都知道？下棋的人，能不知道自己的棋子落在何处吗？我们有没有机会换换位置？我也想下棋，我想在这大燕京城里和那些人痛痛快快的博弈一场。用什么棋子？我吗？素国公敢说这话？我可不敢，不过我也会想啊，像我们这样的闺中女子，有没有可能见更大的天地？哎，不说了，还是要多谢素国公今天的这一桌美食，今日我是开心的。不过我先说啊，酒我不能多喝，就这一杯。若是怠慢了素国公，还请素国公不要送客。不至于。顺便说一句，司徒九月不在京城，找到他。恐怕要一些时日。我替薛县令，多谢素国公。才喝一杯就醉了。不是，闹了一上午，有点困了。我想眯一会儿，那便睡吧。在哪儿睡都不舒服。苏国公选的这个地方，还真不错。喜欢就好。有样东西给你，什么东西啊？当你有需要时，吹响此哨，我的人便会出现替我护你。如此一来，岂不是素国公整日都让人在监视我？你也可以这样认为。拿着。我只是不想我这场棋还没有下完。我的棋子就被别人吃掉了。楚军猜的没错，季舒然真的去找了太卜令。先是长公主府外有鬼火，后是去江家驱邪，太卜令。如今已不是朝廷的太卜令了，那就趁机一网打尽。这是太卜署的地图，我已经派人全部摸透了。主君，江二娘子到了。嗯
朱军，江二娘子来了。深夜打扰，不知道苏国公在忙于公务，还望见谅。无妨，不过是下下棋罢了。阿离可有兴趣一起啊？我来是有事相求，所以不便多留。又有事求我？与你有利，所以不算冒犯。说来听听。苏国公可想除掉太卜令？你偷听我说话。我是跟着素国公的人来的，自然没有机会偷听你们说话。不过现在看来，我来的正是时候。是因为江家除岁的事情？是，我的后母说动了父亲，想请太卜令来家中除岁。我想此事并不寻常，仅凭他一人之力，并不能说动太卜令合谋。我思来想去，我得罪过又能管辖太卜令的，只有婉宁长公主一人。太卜令管辖宫廷挪妓，事关皇家，如今另投他主。苏国公，你岂能坐视不管？聪明。苏国公这是答应了。说说你的要求。帮我找个擅长口技且会赋语之人。仅此而已。对。好。多谢。就不打扰苏国公了，我先告辞。阿离。你方才说什么？什么？你方才说，与我有利，所以不算冒犯。我知道我欠素国公太多了，心里有些慌，找个理由搪塞自己一下。我以前想着，我欠你的事一样一样还给你，现在算算，已经还不起了。别还了。那你就亏了。亏得起。那我先走了。嗯。那他也不属那边的人手，撤了吧。是。可江二娘子只身一人，如何面对整个太部署啊？无妨。我亏得起，他就亏得起。这江二娘子有人托底了，真好。今儿军棍就免了，我心情好。明天的事，都准备好了？都准备好了，太卜令五十三刻就过来。届时，你把这个药丸塞进若瑶嘴里就行了。你要盯紧胡姨娘，别让她坏了我的事。夫人，我总觉得那个太卜令并非善类。这到时候万一又有些差池，该怎么办才好？有何可担心的？你这是拿命在搏啊！咱们有必要走到这一步吗？